Amiche e amici, buongiorno, buongiorno, eccoci arrivati al nuovo video. E oggi rivediamo un altro padellino gourmet e rivisito una delle ricette più classiche della cucina romana, che è la carbonara. Quindi faremo una carbonara gourmet con diciamo, gli elementi classici della carbonara, ma visti in una maniera totalmente innovativa e nuova. Vediamo che cosa che abbiamo che ho preparato. <coughs> allora, come al solito il nostro padellino, che adesso ci andiamo a cucinare. Poi che cosa che ho preparato? Ho preparato eh, del pecorino romano fatto a fettine fine che andrò a mettere in cottura sulla base del padellino. Poi ho fatto una cosa un po' particolare. Guardate un po'. Queste sono delle frittatine fatte con uovo sbattuto, pecorino, un goccino d'olio di cottura del guanciale e pepe. L'ho frullate bene, poi ho utilizzato una padellina e questo coppa pasta per fare quella forma un po' così, un po' sembra quasi una mozzarella in carrozza, in realtà è una frittatina. È molto simpatica, cresce come un soufflé cresce, ok? E poi per il guanciale ho fatto questo, eh, queste chips di guanciale, ho fatto delle fettine molto molto, molto fine e poi le ho messe fra due foglie di, eh, fra due foglie di carta assorbente e le ho passate tre o quattro volte all'interno del forno a microonde alla massima potenza per 30 secondi ogni volta. Verranno veramente molto molto croccanti e molto molto buone. Poi alla fine ho fatto una piccola fonduta di pecorino romano con un pochino di burro e un goccino di latte e questa sarà la, la, la parte un po' morbida che andrà a chiudere la, la ricetta quindi più che altro farà da, da guarnizione allora quindi che cos'è che faccio? allora intanto nel forno eh, l'ho preriscaldato a 230 gradi quindi al massimo della potenza adesso vado proprio a fare questa cosa qua cioè vado a mettere il pecorino romano sulla pizza sulla base di pizza in modo che così entrando in forno mi si sciolga il formaggio ok mentre questo qua entra in forno e eh, si cuoce poi eh, facciamo il resto allora mentre il, la base si cuoce io prendo le frittatine e me le taglio a triangolo ok perché chiaramente non è che metto ma pazzone di frittata sopra ogni spicchio sempre 6 vedete ok faccio poi sopra a ognuno un'altra piccola incisione non fino in fondo quindi una piccolissima incisione poi capirete a che cosa serve E questo ce lo rimettiamo qua. Il resto degli ingredienti è tutto quanto pronto, va soltanto montato. Ok, ci vediamo qua. Ok, eccoci qua. Adesso prendo la pizza dal forno. Eccola qua. Vedete? Il pecorino si è sciolto, ma non si, non si deve... Il non, non, tende a non eh, sciogliersi, no? Quindi adesso che faccio? La vado a tagliare in sei e poi dopo la finiremo di condire. Ok, adesso me la porto direttamente sul, sul piatto di, di portata, così la monto direttamente lì sopra. Adesso prendo la mia bella frittatina, e vi ricordate che ho fatto quell'incisione prima, me la metto con l'incisione verso l'alto cerchiamo di metterla tutte quanto uguali ok adesso il guanciale croccante lo mettiamo dentro l'incisione che ho fatto nella frittatina così sta bello dritto vedete in questo modo e adesso in finale 
vado a mettere un pochino di fonduta ecco e ecco qua una rivisitazione della carbonara sul padellino ok ragazzi quest'altra nuova gourmet l'abbiamo vista abbiamo visto come interpretare nuovamente e in maniera innovativa la carbonara e abbiamo, la carbonara l'abbiamo già vista prima con sulla pinza romana adesso abbiamo visto su questo padellino però chiaramente in una versione innovativa eh, ci vediamo al prossimo video vi ringrazio per essere stati con me e vi aspetto sull'accademia della pinza romana e sul nostro canale youtube ciao ragazzi grazie